Assalamualaikum. Welcome to my channel. I am here to see you in North Carolina. Outer Bank. আমার পিছনে এই সেই ঐতিহাসিক জায়গা যেখানে প্রথমবার বিমান উড়েছিল আর এরাই হচ্ছে সেই দুই ভাই যারা রাইট ব্রাদার্স নামে পরিচিত তারাই এই কাজটি করে দেখিয়েছিল অর্থাৎ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আজকে আমরা আকাশে উঠতে পারি বা বিমানের যে আজকে এত উন্নতি বা প্রথম যে স্বপ্নটা দেখেছিল এই দুই ভাই একজন হচ্ছে ওরবিল রাইট আর একজন হচ্ছে উইলবার রাইট তারা রাইট ব্রাদার্স নামে পরিচিত আর এটা হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক ছবি তাদের প্রথম ফ্লাইটের ছবি আর এটাই হচ্ছে সেই জায়গা ওখান থেকে তারা তাদের ফ্লাইটটা পরিচালনা করেছিল উনিশশো তিন সালের সতেরোই ডিসেম্বর তো প্রথম ফ্লাইট দ্বিতীয় ফ্লাইট তৃতীয় এই জায়গাগুলোতে অর্থাৎ তারা মাত্র একশো বিশ ফিট পাড়ি দিতে পেরেছিল এবং আকাশে উড়েছিল মাত্র বারো সেকেন্ড প্রথম যে ফ্লাইটটা তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় তারপর চতুর্থ ফ্লাইট ফ্লাইটটাতে তারা অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল আর সেখান থেকে ইতিহাস অর্থাৎ এই যে প্রথম যে ফ্লাইট এই জায়গাটায় তারা যে প্রথম ফ্লাইটটা পরিচালনা করেছিল তারপর আরও অনেক বেশি প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এবং তাদের গবেষণার কারণে আজকে আমরা এরকমভাবে খুব সহজে আকাশে উঠতে পেরেছি এবং আপনাদেরকে আমি ওই জায়গাটাও দেখাবো যেখানে একশো বছরের ইতিহাস একশো বছরের এরকম এভিয়েশনের যে কী উন্নতিটা হয়েছে সেটা তারা একটা মনুমেন্টে তারা খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছে সেটাও আমি শেয়ার করব এই জায়গাটায় আপনি দাঁড়ালে স্বাভাবিকভাবেই আপনি অতীতে চলে যাবেন এবং চলে যাবেন সেই সময়টায় একশো বছর আগের সেই সময়টায় যখন তারা এই ফাঁকা জায়গায় বিমানের প্রথম সাকসেসফুল যে ফ্লাইট সেটা তারা সম্পন্ন করেছিল এটা হচ্ছে তাদের প্রথম রানওয়ে এই জায়গাটায় তারা টেম্পোরারি এখানে বাড়ি করেছিল অর্থাৎ এই জায়গাটায় থাকার জন্য আর দীর্ঘ চার বছর গবেষণা করে তারা এই জায়গায় একটা রানওয়ের মতো করে যেখান থেকে তারা উড্ডয়ন করবে আর সেই সেটার সফলতা ছিল মাত্র বারো সেকেন্ড অর্থাৎ তারা একশো বিশ ফিট জাস্ট রান করতে পেরেছিল চার বছর গবেষণা করার পর তারপর অনেক গবেষণা হয়েছে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আর বর্তমানে আমরা এই অবস্থায় এসেছি রাইট ভাইয়েরা ছিল পাঁচ ভাই বোন এর মধ্যে উলবার রাইট সবচেয়ে বড় এবং ওরবিল রাইট ছোট তাদের জন্ম হচ্ছে ওয়াহেও স্টেটের ড্যাটন শহরে কিন্তু তারা দেখুন এই নর্থ ক্যারোলিনার এই জায়গাটায় এসে একটা টেম্পোরারি বাড়ি করে এখানে তারা থাকতো দেখুন উপরের দিকে দুইটা বিছানা তারপর এখানে তারা রান্না করত তাদের খাবার দাবার এখানে দেখুন এই জিনিসগুলো এখনও ওখানে রেখে দিয়েছে আর হারিকেনের আলুতে তাদের থাকতে হতো একটা গবেষণা বা একটা কোনো জিনিস আবিষ্কারের নেশা মানুষকে দেখুন কেমনভাবে তাদেরকে নিজের গড় বাড়ি ছেড়ে সুন্দর বাড়ি ছেড়ে তারা এই জায়গাটায় এসে তারা ছিল বছরের পর বছর ফার্স্ট ফ্লাইট মাত্র একশো বিশ ফিট তারপর পরবর্তী ফ্লাইট দুই নাম্বার সেটাও বারো সেকেন্ড একশো পঁচাত্তর ফিট তিন নাম্বার ফ্লাইট পনেরো সেকেন্ড দুশো ফিট চার নাম্বার ফ্লাইটে তারা প্রায় এক সেকেন্ড আকাশে উঠতে পেরেছিল সেটা আটশো বান্ন ফিট সো দিস ইজ দ্য এরিয়া অর্থাৎ এই জায়গাটা এখানে পিলার দিয়ে তারা বর্ণনা করেছে যে এক দুই তিন চার নাম্বার ফ্লাইট আর সেটা তারা করেছিল উনিশশো তিন সালের সতেরোই ডিসেম্বর আমার এই জায়গাটা দেখার ইচ্ছে ছিল অনেক দিন থেকে বিশেষ করে আমেরিকা আসার পর থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি এই জায়গাটায় যাব যেখানে বিমানের প্রথম ট্রায়াল হয়েছিল তারপর যখন নর্থ ক্যারোলিনা আসি তখন চিন্তা করলাম যে এখনই সুযোগ কারণ আমি যেখানে থাকি এখান থেকে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ড্রাইভ সেটা যাত্রাপথটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমার আগের ভিডিওতে আর আমি যেখানে হোটেল নিয়েছিলাম এর পাশেই হচ্ছে এই রাইট ব্রাদার্স মেমোরিয়াল যেটা এখানে আমরা সকাল সকাল আসি দশটা এটা প্রতিদিন খুলে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে আমরা দশটার পর পরই এখানে চলে আসি আর আপনি যখনই এখানে আসবেন প্রবেশ পথে এখানে কাউন্টার রয়েছে অর্থাৎ টিকেট কেটে তারপর প্রবেশ করতে হবে আর সেটা পার পারসন ওরা নেয় মাত্র দশ ডলার এবং কেউ যদি বারবার আসতে চায় বা এনুয়েল পাস নিতে চায় বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ছাড় থাকে কিন্তু নর্মালি পার পারসনের জন্য এখন বর্তমানে চার্জ হচ্ছে টেন ডলার
Oh, okay. There is a mask requirement in case you get those orders in the center. We also provide that for you if you don't have one. So uh, we have. Right, brother, sir, I'm going to go to the back. Right, brother, sir, I'm going to go to the back. পেশায় ছিলেন বাইসাইকেল বিক্রেতা সো একজন বাইসাইকেল বিক্রেতার স্বপ্ন হচ্ছে বিমান বানানোর চিন্তা করতে পারেন আর ছোট ভাই যে অরবিল রাইট তিনি অনেক বছর বেঁচে ছিলেন ছিয়াত্তর বছর এবং উনিও ছিল বাইসাইকেল বিক্রেতা অর্থাৎ ওদের এটা ব্যবসা ছিল সাইকেল বিক্রি করা আর সেই সাইকেল বিক্রির বা সেই জায়গাটা থেকে দেখুন কেমন আবিষ্কার মনস্ক মানুষ ছিলেন ওরা আর এই আবিষ্কারের নেশায় তারা তাদের জীবনটা উৎসর্গ করেছেন এবং চিরকুমার ছিলেন কারণ ব্যস্ততার কারণে তাদের বিয়ে করার সময় হয়নি এখানে দেখুন লেখা যে ইমাজিন উই আর হিয়ার অর্থাৎ এই জায়গাটা যেখানে বিমানের প্রথম ফ্লাইট প্রথম ফ্লাইট ওরা পরিচালনা করেছিল আর বর্তমানে ওদের স্মরণে এখানে যে মেমোরিয়ালটা করা হয়েছে বা জাদুঘরে এখানে নানা কিছু সংরক্ষণ করা আছে এই সেই দুই ভাই যারা অসম্ভবকে সত্যি সত্যি সম্ভব করেছে বা করেছিল ফলে আজকে আমরা এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে খুব সহজে চলে যেতে পারি Always America was always known as a place for success and wealth. But this is truly unique. This was all there. Even to set up this whole thing out here was like an engineering marvel to do something like this. And the guys have a memorial site in Dayton, Ohio. It didn't make sense. That's their hometown. But the same two guys have a memorial site over in France. They also have one in the UK. You know, these two guys were the biggest stars in the world for a little while. And in 1932, December 17, there was, Orville Wright was a special guest here. At the top of the very hill, he was at the dedication service of his own life. এই ভদ্রলোক দেখুন সুন্দর করে ওদের গল্প বা ওদের আবিষ্কারের গল্প সব কিছু একদম সুন্দর করে বলে বলে যাচ্ছিল এবং এটা প্রতি দুই ঘন্টা পর পরই এটার আয়োজন করা হয় অর্থাৎ যখন পর্যটকরা এখানে আসে তখন ওদেরকে সুন্দর করে বর্ণনা করা হয় যে তারা কিভাবে এখানে এসেছিল কি উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ওরা তাদের সফল হয়েছিল বা তাদের ব্যর্থতার গল্প সব কিছু উনি সুন্দর করে যেটা বলছিল সেটা শুনতে খুবই ভালো লাগছিল রাইট ব্রাদার্সের অনেক গল্প আছে অনেক মজার মজার গল্প আছে যেহেতু তারা ছোটোবেলা থেকেই ছিল কৌতূহলী ছোটোবেলা থেকেই তারা তাদের প্রশ্ন ছিল মনে যে কিভাবে আকাশে ওড়া যায় বা পাখি কিভাবে আকাশে ওড়ে সো এই জিনিসগুলো এখানে তাদের বাল্যকালের ছবি তাদের মা বাবার ছবি ভাই বোনদের ছবি এই জায়গাটায় রাখা আছে এবং তাদের কিভাবে তাদের এই আবিষ্কারের নেশা মাথায় চেপে বসলো এই যে দেখুন যে অনেক আগে থেকেই কিন্তু মানুষ আকাশে উঠতে চাইতো যে কিভাবে আকাশে ওড়া যায় বা আপনারা জানেন যে লিওনার্ডো দা বিঞ্চি তার একটা মডেল আছে যে কিভাবে সে ড্রয়িং করে দেখিয়েছিল যে মানুষ চাইলে আকাশে উঠতে পারে সো এই চিন্তাগুলা কিন্তু মানুষ অনেক আগে থেকেই করত বা পাখির মতো আকাশে ওড়ার নেশা কিন্তু মানুষের মাথায় আগে থেকেই ছিল এবং এই জিনিসগুলোর উপর একটা বই ছিল যে বইটা রাইট ব্রাদার্স অর্থাৎ উইলবার রাইট এবং ওরবিল রাইট তাদের মা বাবা সেই বইটা তাদের বাবা তাদের লাইব্রেরিতে রেখেছিল এবং ছোটোবেলায় তাদের নজরে সেই বইটা পড়েছিল এবং তারা ছোটোবেলায় সেই বইটা পড়ে এবং এই বইটা পড়ে তারা ইন্সপায়ার্ড হয় বা কৌতূহলী হয়ে ওঠে যে তারাও পারবে আকাশে উঠতে বইটা তারা লাইব্রেরিতে পায় বাসায় লাইব্রেরিতে পেয়ে তারা এই বইটা পড়া শুরু করে এবং এই বইটা পড়েই তারা ইন্সপায়ার্ড হয় যে মানুষ আকাশে উঠতে পারবে পড়ার কোনো বিকল্প নেই আপনি যদি কোনো কিছু করতে চান তাহলে আপনাকে প্রচুর পড়তে হবে হুমায়ুন আহমেদের একটা কথা শুনেছিলাম যে উনি বলেছিলেন যে ওনাদের বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয় 
কিন্তু ওনাদের জন্য তেমন কিছু রেখে যায়নি কিন্তু প্রচুর বই ছিল ওনাদের লাইব্রেরিতে ফলে দেখুন হুমায়ুন আহমেদ বাংলাদেশের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উনি অধ্যাপক ছিলেন তারপর উনি একদম এই সময়ের সেরা লেখক ছিলেন অনেক জনপ্রিয় ওনার ভাই জাফর ইকবাল বা আহসান হাবিব বলেন দেখুন তারা কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই অর্থাৎ তারা এই বই পড়ে বা সেই ছোঁয়াটা তারা পেয়েছে সো আপনারা যারা আপনাদের সন্তানকে যদি বইয়ের নেশায় একবার উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারেন বা বই পড়ার প্রতি তাদেরকে উৎসাহ বা মনোযোগী করে তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু তারা অটোমেটিক কিছু না কিছু করে দেখা এই জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম ওরা প্রথম দিকে যে ডিজাইনগুলো বানিয়েছিল সেটা বা ওরা যেই বাড়িটা এখানে এসে থাকত সেই বাড়ির ছবি বা ওদের যেই সাইকেলের যেই ব্যবসা ছিল সেটা সেটার ছবি বা তারা অনেকবার কিন্তু ট্রাই করেছে অর্থাৎ এরকম না যে একবারই তারা সফল হয়েছে তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে তারপর তারা কীভাবে আইডিয়া পেয়েছে তারপর আজকে কত ধরনের প্লেন আকাশে ওড়ে সব কিছুর বর্ণনা কিন্তু এই জায়গাটায় দেয়া এবং এক ছোট ছোট করে ডেসক্রিপশানগুলো দেয়া সেটা ঘুরে ঘুরে দেখতে খুবই ভালো লাগছিল এখানে একটা প্রশ্ন করেছে দেখুন হাউ মাচ প্র্যাকটিস ইস এন আপ অর্থাৎ তাদের কি পরিমাণ সাধনা করার দরকার ছিল বা সাধনা তারা করেছিল আকাশে ওড়ার জন্য এবং সেগুলার বিশাল বর্ণনা এখানে এবং তাদের প্রতিটা এক্সপেরিমেন্ট বা সফলতা বা ব্যর্থতার কাহিনীগুলা কিন্তু লিপিবদ্ধ আছে সেই জিনিসগুলাই এখানে বর্ণনা করা আছে এত চেষ্টা এত সাধনার পর দেখুন তাদের প্রথম ফ্লাইট মাত্র ছিল বারো সেকেন্ড আকাশে উঠতে পেরেছিল তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় বা চতুর্থবার ট্রাই করে তারা প্রায় এক মিনিটের মতো উঠতে পেরেছিল কিন্তু তারা থেমে যায়নি তারা আবার গবেষণা শুরু করে কিভাবে ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় হ্যাঁ সেটা করার পর তারপর দেখুন পরবর্তীতে যখন উনিশশো আট সালে তারা ইউরোপে অর্থাৎ ফ্রান্সে তারা মানুষের সামনে আকাশে উড়ে দেখিয়েছে এবং যখন এটা নিউজ হয় প্রথমবার যখনই তারা আকাশে উড়ে আলটিমেটলি কিন্তু এটা নিউজ হয় এবং ইউরোপে বা অন্যান্য জায়গায় কিন্তু গবেষণা শুরু হয় ফলে খুব দ্রুতই কিন্তু মানুষের যেই যে বিমান তৈরির যেটা পরিকল্পনা বা বিমান তৈরিতে মানুষের সফলতা আসে প্রথম যদিও তারা বারো সেকেন্ড উড়েছিল কিন্তু উনিশশো সালে তারা উনচল্লিশ মিনিট আকাশে উঠতে পেরেছিল সো আপনি যদি কোনো কিছুতে চেষ্টা করেন সেটা লেগে থাকেন তাহলে সফলতা আসবেই এটা হচ্ছে তাদের সেই নোটবুক যেখানে তারা লিখে রাখতো যে কিভাবে কি করা যায় সেই জিনিসগুলো এখানে আছে তারপর তাদেরকে নিয়ে যেই নিউজ হয়েছে বা তাদেরকে যে সংবাদপত্রগুলো তাদেরকে নিয়ে খবর ছাপিয়েছিল সেই সংবাদপত্রের কাটিংগুলো এই জায়গাটায় আছে এগুলো যখন আমেরিকানরা দেখতে আসে বা আমেরিকান বাচ্চারা কিন্তু এটা দেখে ইন্সপায়ার্ড হয় আর এই জায়গাটা একটা সুবিনির শপ আছে কেউ যদি চায় যে এই জায়গার থেকে সে একটা স্মৃতি হিসাবে একটা মগ বা ম্যাগনেট বা কোনো কিছু টি শার্ট কেউ যদি কিনে নিয়ে যেতে চায় তাহলে এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারে আর আমি সচরাচর যেখানে যাই সেখান থেকে একটা ম্যাগনেট কিনে নিয়ে আসি তাই এখান থেকেও একটা ম্যাগনেট কিনে নিয়ে আসলাম এখানে ওরা বাচ্চাদের জন্য একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে সেটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হয় এবং বাচ্চারা ঘুরে ঘুরে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তারা বের করে অর্থাৎ কত সালে কি হয়েছিল কোনটা কি সেটা তখন কেউ যদি সফলভাবে সবগুলা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে 
তাহলে তারা পুরস্কার দেয় সো এই জিনিসটাই ওখানে অ্যানাউন্স করছিল যে কেউ ওখানে পার্টিসিপেট করতে চায় কিনা সো এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কারণ বাচ্চারা এমনিতে এসে ঘুরে চলে গেল কিন্তু সে যখন প্রশ্নগুলা নিবে বা প্রশ্নগুলার উত্তর দেওয়ার জন্য সে কিন্তু তথ্যগুলো জানবে এবং সে ঘুরে ঘুরে ভালো করে দেখবে ফলে একদিকে বাচ্চাদের যেমন শেখাই হচ্ছে সেটা পুরস্কারের আশায় হোক বা যে কোনো পারপাসেই হোক আলটিমেটলি কিন্তু সে সব ইনফরমেশানগুলো জেনে যাচ্ছে এটা আমরা যদি আমাদের দেশে করতে পারি যে কোনো একটা মিউজিয়াম বা কোনো একটা মেমোরিয়ালে তাহলে কিন্তু বাচ্চারা অতি সহজেই সেই জিনিসগুলো কিন্তু শিখতে পারে সো এই আইডিয়াটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এখানে আর এই রুমটাতে দেখুন ওদের যে প্রথম যে বিমানের ডিজাইনটা কেমন ছিল যেটা আমি আপনাদেরকে বলেছি যে ঘুড়ির মতো ছিল ঘুড়ির মতো তাদের ডিজাইনটা ছিল বা তাদের গ্লাইডারটা ছিল একটা বক্স সেই বক্সের আবার দেখুন উপরের দিকে একটা পাখা নিচের দিকে একটা পাখা সেই জিনিসটা রিয়েল কিছু পাখা তারা ওখানে রেখে দিয়েছে সেটাও এখানে দেখা যায় সো এটা অবশ্যই মানুষকে ইন্সপায়ার্ড করবে প্রথম দিকের বিমান বা প্রথম বিমানটা কেমন ছিল আর আজকে আমরা যে বিমানে চড়ি সেটা কেমন দেখুন সো ইম্প্রুভমেন্ট এরকমভাবেই হয় এই মেমোরিয়াল দেখে আমার মনে হলো যে রাইট ব্রাদার্স সম্পর্কে প্রতিটা এয়ারপোর্টেই কিন্তু কিছু ইনফরমেশান লিখে রাখা উচিত যেন মানুষ জানতে পারে এরকম দুই ভাই ছিল তারা তাদের এক জীবন উৎসর্গ করেছে বিমান আবিষ্কারের পেছনে ফলে আজকে আমরা বিমানের এই উন্নতি বা আজকে আমরা কত সহজে বিমানে চড়তে পারি সেই তথ্যটা কিন্তু মানুষের জানা উচিত মানুষ ইন্সপায়ার্ড হবে এবং মানুষ তাদের প্রতি সম্মান জানাতে পারবে সেই উনিশশো তিন সালের সতেরোই ডিসেম্বর তাদের প্রথম যেই আকাশে ওড়া সেটা দেখুন আজকে আমাদেরকে কত সহজ করে দিল এক মহাদেশ থেকে আমরা আরেক মহাদেশে কত সহজে চলে যাই সো এই যে রাইট ভাইয়েরা পেরেছিল তাদের স্বপ্ন সত্যি করতে তারা সত্যি সত্যি আকাশে উঠতে পেরেছিল এটা কিন্তু আমাদের অনেককে উৎসাহ যোগাবে বা নতুন কিছু করতে তারা সাইকেল ব্যবসায়ী থেকে যে তারা এরকম বড় স্বপ্ন দেখা এবং আমি জাপানে গিয়েছি জাপানের টয়োটা সিটিতে আমি গিয়েছি যেখান থেকে টয়োটা গাড়ি উৎপাদিত হয় উনিও কিন্তু ছিল জাস্ট কার মেকানিক সো দেখুন কার মেকানিকের আবার স্বপ্ন হচ্ছে যে সে নতুন গাড়ি তৈরি করবে সেটা আবার কম ফুয়েলে চলবে সো পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা কিন্তু এরকম স্বপ্ন দেখে এবং তাদের স্বপ্ন দেখার ফলেই কিন্তু আমাদের অনেক কিছু সহজ হয় আজ চলে যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না রাইট ব্রাদার্সের স্মৃতি বিজড়িত আরও কিছু জায়গা দেখাবো পরবর্তী ব্লগে সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ